Avem un transformator recuperat dintr-un dintr o sursă de alimentare. Să măsurăm să vedem cât scoate. Șapte virgulă cinci, nu ne avantajează cu nimic. O să vă arăt cum se bobinează pentru 12 V și pentru 5 V. În primul rând să-l desfacem și după aia explicațiile. Prima dată o să-i dăm jos aceste patru șuroburi ca să eliberăm tolele, după care o să vă arăt cum se scot tolele. Și l-am desfăcut de suporte de prindere. După cum observați, acesta este un transformator cu tole E plus I. O să trebuiască să scoatem toate tolele o să vi explic după aia de ce. În primul rând o să forțăm, o să batem cu un ciocan, o să scoatem pe rând câte o tolă, e, iar o tolă e de pe partea asta, altă și tot așa, până o să reușim să scoatem toate tolele afară. Am adus și un ciocan. Deci la fiecare tolă e, și asta e tola E. Se găsește în continuare cât e o tolă I. Pentru a putea bobina, efectiv trebuie să scoate în toate tolele E și I afară. O să fixăm o tolă aici, dacă nu cu șurubelnița, o să batem cu ciocanul până o să reușim să le scoatem pe toate. Cam asta e procedura până le scoateți pe toate ca să puteți bobina. Le-am scos aproape pe toate. O să finalizez și operațiunea de scoatere. O grămadă de tole E plus I. Am dat jos și toate tonele. Acum o să desfacem izolația ca să ajungem să dăm jos secundarul calculat pentru 7,5 V care nu ne convine. Ceea ce fac eu, nu fac și profesioniști, asta e un hobby. Lucrez fără scule, 
Nu am sculet, e bobinat. Firma pentru bobinat e recuperată din diferite motoare. Cam așa ceva de deocamdată. Voi dacă vreți să pobinați un transformator, trebuie să fiți sigur că pe primar are 220 deoarece e, 220 de volți ca să nu mai fiți nevoie să pobinați primarul încă o dată dacă nu are atunci trebuie să pobinați după o metodă de calcul pe care o să vă prezint imediat și am dat jos și izolația voi când dați jos izolația, să aveți grijă să nu deteriorați sârma de cupru mai, pre mai precis, e mai ilu de pe sârma de cupru, pentru că dacă o veți refolosi, atunci se vor produce scurcircuitări și transformatorul se arde pentru secundar. La primar nu umblăm, eu am măsurat înainte și am văzut unde să pune 220 -o. Au folosit o sârmă de aproximativ 0,5 mm și acum să vă explic cum să bobinează. Eu am pregătit aici un tabel. Și pe tabelul ăsta avem așa numărul de spire pe volt se calculează cu constanta 50 împărțit la suprafața în centimetri a interiorului tolelor strânse bine în menghin, ar zice cineva, sau puteți măsura suprafața aici, la lățime și lungime. Folosi, puteți folosi un șubler, În cazul nostru are 2,5 pe 3,9. În această situație 2,5 ori 3,9 sunt 9,75 cm. Deci numărul de spire se calculează pentru un volt 50 împărțit la 9,75 și 5,128, adică aproximativ 5,13, că mai sunt și niște pierderi la transformator. Pentru 12 volți vom folosi 5,13 ori 12 volți ar fi 61,5 spire, adică 62. Pentru 5 volți vom folosi 25,6 spire. Întrebarea lui, bine, bine, dar ce sârmă de cupru folosim? Ce grosime? Este un tabel prin care curentul pe care vrem să-l obținem, îi bineînțeles în funcție de diametrul sârmei și noi de obicei facem invers, că sârmă nu prea avea numai recuperată, măsurăm sârmă și atunci știm ce amperaj ar avea transformatorul. În cazul meu am o sârmă măsurată de 0,8, recuperată dintr-un motor și pentru 0,8 aș obține în secundar o, un amperaj de 1,5. Bineînțeles că transformatorul trebuie să aibă o putere. Puterea primarului se calculează în funcție de secundar. De ce în funcție de secundar? Vă explic. Secundarul 
Dacă folosim sârmă de cuplu de 0,8, obținem un curent de 1,5 potrivit tabelului de mai sus. Adică, cum vedeți, și am zis că vrem să bobinăm pentru două tensiuni secundar, separat fiecare. Una de 12 V și una de 5 V. Puterea 1 ar fi conform formulei 12 V ori 1,5 este 18 V și puterea 2, 5 V ori 1,5 A e 7,5 V. Puterea totală a secundarului ar fi P1 plus P2, adică 25,5 V. Deci puterea totală în secundar ar fi de 25,5 V. Și atunci, primarul, mergem înapoi la tabelul de mai înainte, puterea primarului, pentru o putere dintre 20 de W și 40 de W, adică 25,5 cât ne-a ieșit nouă, ar trebui să folosim o sârmă în primar de 0,2 mm, cel puțin, pentru ca acest transformator să nu se ardă. Și... Eu am măsurat înainte sârma și cam de 0,4 în primar, înseamnă că nu se va arde, pentru că e foarte suficientă, mi-ar dezvolta cam 100 de W. Și dacă puterea debitată în secundară de 25,5 W, putem folosi consumatori care, să, care au putere de cel mult 25,5 Vați. Deci o recapitulare, așa se calculează numărul de spire pe volt, constanta 50 împărțit la suprafața în centimetri a interiorului, tolelor strânse bine. Cazul nostru, pentru două tensiuni pe care vrem să le obținem de 12 și de 5 V, dacă vreți, cel mai bine să le bobinați pe fiecare separat, ne legate în serie, dacă le legați în serie, veți obține 12 plus 5, 17 V. De aici rezultă ce grosime de sârmă de cuplu folosim. Puterea primarului, care se calculează în funcție de puterea secundarului. Așa se calculează în recapitulare puterea secundarului. Se adună toate puterile din secundar, se obține o putere totală din care rezultă puterea primarului și din asta rezultă ce sârmă trebuie să folosim în primar. Și acum să începem bobinatul. Eu bobinez cu mâna, nu am o mașină specială pentru bobinat. Să fie spiră lângă spiră și cât mai bine strânse, să nu cumva să fie vibrații electromagnetice, pentru că altfel, dacă sunt, transformatorul va băzâi și nu e un lucru bun. El nu se defectează, dar băzâie. Și să începem bobinatul. Începe să dea una dintr-un capăt. Și numai lăsați pentru legături un pic de sârmă în afara transformatorului. Și cum am povestit mai înainte, pentru 12 V ne trebuie 62 de spire. 2 3, 4, 5 și așa mai departe până ajungem la capăt. Și am opinat pentru 12 V, 62 de spire. Mai începem și o bobinare pentru 5V, nu trebuie să izolăm aici. 
Dacă doriți, puteți pune o bandă scotch. Hai să punem. Se pune și o bandă scotch pentru izolare între spirile din secundar. Acum să bobinăm 5V. Pentru 5V am zis că avem nevoie de 26 de spire. Cam asta îi cu bobinatul, izolăm iară din nou. Și din cauza că mai este loc pe transformator, eu o să mai bobinez încă un rând de 5V și un rând de 12 V, cu sârmă un pic mai grosă. Că dacă ea este loc, niciodată nu o să știe când ai nevoie și apoi să nu mai desfac încă o dată transformatorul ca să le recobinez. După ce finalizez probinatul, o să vă arăt cum să introduce și tolele înapoi și după aia să facem măsurătorile. Deci pentru 12 V am zis că avem nevoie de 62 de spire. Bineînțeles că puterea în secundar o să crească în varianta asta în care am mai bobinat încă, dar oricum primarul dezvoltă o putere destul de mare care asigură funcționarea transformatorului în bune condiții. O să finalizez de bobinat și o să vă arăt cum să introduc tolele. Cam așa arată transformatorul bobinat, după bobina, transformatorul uitat. Am izolat-o, verifica asta de una cu o, o tolă E să nu fie sârmă care să fie agățată când băgăm tolele și să agățe în uh, tolă. Am verificat cum trebuie și acum începem să introducem tolurile. Să introduce una dintr-o parte, una din cealaltă. Până îl umpleți. Am reușit să introduc toate torele 
Și acum o să încep cu tolele ei, să beagă în fiecare spațiu și să bate cu ciocanul. Până îl umpleți tot, complet. Cam așa arată transformatorul cu tolele bătute. mi mai rămas două tole I, care să pun pe capete și să prind cu suportul de prindere a transformatorului, să strâng bine în jurul lui. No, cam așa arată transformatorul finalizat. Să legăm la curent și să-i facem proba. Transformatorul e finalizat. Legăm la 220. Să-l băgăm în priză. Vedeți că nu vibrează, înseamnă că tot le strânse cum trebuie din șuruburi. Să facem o probă să vedem cât am obținut și dacă l-am bobinat corect. Prima dată am bobinat aici 12 V. probabil am pus cu o spiră mai puțin. Următoarea trebuie să fie 5. cu o spiră mai puțin pe arterile transformatorului. 12,2. Aici ar trebui să fie 12,2. 12,2. Și ultima tensiune ar trebui să fie 5. Patru virgulă doi, cred că am pus cu două spire mai puțin. Deci așa vă bobinați un transformator. La mine așa rămâne, că nu-l mai desfac încă o dată. E un pic de lucru. Filmulețul ăsta de prezentare o bobinare hobby. Acasă, nu e făcută de profesioniști, bobinat cu ce avem, e până transformatoare, recuperate, sârmă sau din motoare. Dar, după cum ați observat, funcționează. Nu uitați formulele de calcul. Și... Practic totul ar trebui să funcționeze perfect. Vă mulțumesc!